കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചത് ഇനി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്ന് ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഡീഷൻ്റെയും സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ അഡീഷനിലും സബ്ട്രാക്ഷനിലും പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ച അത് തന്നെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോഷർ അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻഡിജേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കും അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇൻഡിജർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറയാം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കാം നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഇത്ര നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടണം ഡി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ വേറെ രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കാം നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആണ് ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആൻസർ വരും ഇവിടെ ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവും ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ആൻസറിൽ എന്ത് വേണം നെഗറ്റീവ് വരണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ വന്നത് രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എഗെയിൻ ഒരു ഇൻഡിജർ വന്നു അതായത് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ എക്സാംസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഏത് രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം നമ്മൾ എയും ബിയും എന്നുള്ള രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുത്തു അതായത് ഫോർ ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് എ എൻ ബി എ ഇൻ ടു ബി എന്തായിരിക്കും എഗെയിൻ ഒരു ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇൻഡിജേഴ്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് അണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവും ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവും ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ ഓർഡറും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ട്വൽവ് തന്നെയാണോ കിട്ടണമെന്ന് നോക്കണം അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ഫോറിന് പകരം നെഗറ്റീവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു സെയിം ആൻസർ വന്നു വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം തേർട്ടി നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വൽവ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിട്ടും ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവും ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവും ആണ് സോ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇനി ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരാം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി വരും രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ വയസ്സിൽ ഏത് രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഫോർ ഇൻഡിജേഴ്സ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് എയും ബിയും രണ്ട് ഇൻഡിജർ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എനി ടു ഇൻഡിജേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി എ ഇൻ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ബി ഇൻ ടു എ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻഡിജേഴ്സിനെ സീറോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസർ വരിക നമ്മൾ ഏതൊരു ഇൻഡിജർ എടുത്തിട്ട് അതിനെ സീറോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് ആൻസർ സീറോ വരും അല്ലേ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു അഡീഷൻ്റ
വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെയിം നമ്പർ തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുക വൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു ഇൻറ്റിജറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താൻസർ വരും സെയിം ഇൻറ്റിജർ വരും അതുകൊണ്ട് വണ്ണിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു വൺ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു എ എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഈസ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്താണ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കാം നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആണ് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ഇനി ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഒരു ഫൈവും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഇത് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ മാറ്റണം അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ത്രീയും നെഗറ്റീവ് ടു ആണ് ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ടുവും ഫൈവും ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നോക്കാം നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവും ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ആൻസറിലും നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ തേർട്ടി രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് തേർട്ടി കിട്ടി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം സെവൻ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ടു സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർട്ടി ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവും ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇൻറ്റു ഫോർ നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവും ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം സെവൻ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് സിക്സും ഫോറും ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ വരും വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ആൻസറിലും നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് രണ്ട് കേസിൽ എന്ത് കിട്ടി വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് മൂന്ന് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എടുത്താലും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി അസോസിയേറ്റിവിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓർ എനി ത്രീ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ വരും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം നെഗറ്റീവ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും വന്നിട്ടുണ്ട് അഡീഷനും വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് നെഗറ്റീവ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആണ് ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവും ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവും ആണ് ഇതല്ലാതെ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും അതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ നെഗറ്റീവ് ടുവിനെ നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നെ
negative 4 into negative 2 plus 7. That is the multiplication of the addition. Same reason. That is equal to negative 4 into negative 2 plus 7. Negative 2 plus 7 is the same. The same is the same. 7 in the 2 plus 7 is 5 with the value number and the sign positive. So, negative 4 into 5 is equal to 4 into 5 to the opposite sign either one is negative. Or negative or negative or positive one. Opposite sign either one is negative. Now, we have to distribute the negative 4 into negative 2 plus 7 is equal to 4 into negative 2 plus 7. That's equal to the negative 4 into negative 2. Same sign on 4, 2 is 8. Same sign on the other one. Answer positive. We need a plus sign up. Plus negative 4 into 7. 4, 7 is 28. Opposite sign on the other one. Negative. 8 plus negative 28 is the other one. We need a negative or positive one. So, we need a number on the other one. Let's say 28 in the 8. Let's say that we need a 20. We need a number on the sign. Negative. We need to raise the number on the other one. Negative 20 degree. Now we can do distributivity of multiplication over addition. All cases, all integers in all cases, all true one. Now we can do general writing. Now we can do for any integers a, b, and c, a into b plus c is equal to a into b plus a into c. Now we can do distributivity of multiplication over addition. Now we can do addition over subtraction. Now we can do this case. 4 into 3 minus 8. Alla, nara tell tell mithiya saayita. Yivida plus sinu vagaram minus saan. Itta yengi nana namku nokkaam. This is equal to 4 into 3 minus 8. Yathra yana? Veli number na cherudhila sa yamula 5 gittam. Veli number na sign negative. 4 into negative 5 gitti. 4 into negative 5 nana nala thra yana? Negative 20. 4 5 saa 20. Opposite sign aayitha onu namula negative gittam. Ini, kita distribute itu nama kita nak 4 into 3, kita minus sana, so minus 4 into 8, 4 into 3 minus, kita tiga minus, so nama kita berapa? Pernah nama kita berapa? 8 matra itu dia mesti, 4 into 8, that's equal to 4 into 3, 4 3 sah 12, minus 4 8 sah 32. That's equal to. Well, the number of the less say, 20 get up. Well, the number of sign, negative. This case, we get the same answer. Now, the example is negative 5 into negative 4 minus negative 6. This is multiplication over subtraction. We get up minus 5 into negative 5 into negative 4 minus negative 6. We get up negative 4 minus negative 6. Minus of minus. Minus of minus is equal to plus. Negative into negative is equal to negative. So, minus of minus is equal to negative. Positive. Positive. Same thing. Minus of minus is equal to negative. 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 Minus of minus is equal Negative. Now we distribute it. Negative 5 into negative 4. Minus. E minus we will write. Negative 5 into. E minus we will write. 6 into 1 minus. Negative 6. That's equal to. Negative 5 into negative 4. Same sign. 5 into 4 is 20. Same sign. Same sign. Positive minus negative 5 into negative 6. 5, 6 are 30. And negative either one answer a positive. E minus a bit of a minus on a number of the other. That's equal to 20 minus 30. Value number on the chair the less same but 10. Value number on the sign negative. So I'm going to get the end of the case law. Negative 10 get the. I'm going to get them for any three integers a, b, and c. A into B minus C is equal to A into B minus A into C. A into B minus A into C.